ഹായ് കുറച്ച് നാളുകളായി ഇസ്ലാമിക കച്ചവടം ഓഹ് അങ്ങോട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സംഭാവന ഇനത്തിലും ഡൊണേഷൻ ഇനത്തിലും ജക്കാത്ത് ഇനത്തിലും ഒക്കെ വരേണ്ടതായിരുന്നു സ്വതക്ക ഇനത്തിൽ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധ ദാനം അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ തോത് ഇവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനില്ല ഇവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും എപ്പോഴും എത്രയും നൽകാവുന്ന ഇനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൽകേണ്ടുന്ന ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിനു വേണ്ടിയും ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടിയുമൊക്കെ ഒരുപാട് നേർച്ച വഴിപാടുകളുടെ രൂപത്തിൽ പണം വരേണ്ടതായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല നഷ്ടം വരുമെന്ന് ഭയക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള നല്ല ഒരു കച്ചവടം കൊറോണയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് പൊളിഞ്ഞുപോയി റമദാനാഗതമായപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊറോണയുടെ പിടിയിലാണ് പിന്നെ വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നു ആ ഇനത്തിലെങ്കിലും ഹജ്ജെന്നും ഉംറയെന്നും വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ഒക്കെ നടത്തി പണമുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ സമയത്താണ് എ പി ഉസ്താദ് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോയിപ്പോയ ലാഭങ്ങൾ തിരികെ പിടിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം എന്നാലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു ഒന്നാന്തരം ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലുദിച്ചു നമ്മുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ഒരു സിദ്ധനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ചോദ്യം ചെയ്യില്ലല്ലോ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലല്ലോ ഒരു നല്ല ബിസിനസ് പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക അവിടേക്ക് ഈ പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുക അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് പോയ ബിസിനസ് ലാഭം പിടിച്ച് കയറാം എന്ന് കരുതി പുതിയ ഒരു തന്ത്രം ആ പാളിപ്പോയ തന്ത്രം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ചെറിയ ഒരു ശബ്ദ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ അതിലെ ഹെച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹെച്ച് ആ വകുപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡെവലപ്പ് ദി സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ആൻഡ് റിഫോം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയും മാനവികതയും അന്വേഷണ ത്വരയും പരിഷ്കരണ ബോധവും വളർത്തുക എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും കടമയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സിറാജുദ്ദീൻ വലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഐലക്കാട് ജമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാൻ അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു വലികയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരാളം കറാമത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയെ മാരെ കെട്ടിയ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ വിഷമമുണ്ടായി സെഹറ് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ഒരിക്കൽ അപ്പോൾ സയ്യിദ് സിറാജുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ പേരിൽ വിക്കർ വെച്ചു അപ്പോൾ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ മോദം കെട്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുടെ വയറ് വീർത്ത് ശ്വാസം കിട്ടാതെയായി മരിച്ചു എന്ന് ഏകദേശം കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ഇ കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി 
നബർ അള്ളാഹു മർത്തലഹു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ അഞ്ചത്തിന് കെട്ടിയാളാണ് അദ്ദേഹം അന്നാൽക്ക് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഇനി അയിലക്കാട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല അയിലക്കാട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാറെടുത്ത് അതിൽ കയറ്റി താമരശ്ശേരി എത്തുമ്പോൾക്ക് ടാ കാറിൻ്റെ മൂന്ന് ടയറും പൊട്ടിപ്പോയി അവിടുന്ന് വേറെ കാറെടുത്ത് കോഴിക്കോട്ടെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടയറും പൊട്ടിപ്പോയി മൂന്നാമത്തൊരു കാറെടുത്ത് എങ്ങനെയോ അവിടെ എത്തുന്നു എടപ്പാൾ അങ്ങാടിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നായകളുണ്ട് അവിടെ പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ എങ്ങനെയോ അതിനെ തട്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ഹയാത്തായി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പെണ്ണിന് മക്ബറയിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കാത്ത് തന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാതിരി മുട്ടി പിടിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നായിട്ട് കീറിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ അനുഭവം വേറെ ആരും കേട്ട് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് സുഖമാക്കി അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയ കാറ് എല്ലാം വിട്ടതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാറ് പിടിച്ച് ആ കാറ് കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ വരെ നടന്ന് സുഖമായിട്ട് പെണ്ണു അത് നമ്മളെ അനുഭവത്തിലുണ്ടായ ഒരു കലാപത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽമിൻ്റെ അധികാര വളരെയധികം പ്രിയം വെക്കും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ എ പി പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഒരുപാട് വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയും അന്വേഷണ ത്വരയും കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക അറിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സെയ്യദ് സിറാജുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് അയലക്കാട് ജുമാ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സിഹ്റു ബാധിച്ച അത്രേ എ പിയുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ സിഹ്റു ബാധിച്ചു അപ്പം സിഹ്റു ബാധിച്ചു എന്നിവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്നറിയില്ല സിഹ്റു ബാധിച്ചു എന്ത് തന്നെ ആയാലും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി അതായത് സെയ്യദ് സിറാജുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു നേർച്ച അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവധ അവധാനതകൾ പാടി പുകഴ്ത്തുക അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെയും സ്തുതിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കുറേ അധികം പിന്നെ പുകഴ്ത്തലുകൾ വാഴ്ത്തലുകൾ ഇതൊക്കെ പറയുക അതിനാണ് ദിക്കർ എന്ന് പറയുക ഇത് പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിമാരും അനുജത്തിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നേർച്ച വെച്ചു ഇങ്ങനെ പിന്നെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ലാ ഇല ഹൈലല്ലോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കുക അറിയില്ല ദിക്കറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരണ എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ഒരുപാടുണ്ട് അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു തല ചുറ്റി വീണു ഇവരുടെ വയറ് വീർത്ത് 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 വന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തി പറഞ്ഞു അയലക്കാട് ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് നമുക്കവിടെ പോകാം അങ്ങനെ ഇവരെ ദേ ഈ സ്ത്രീയെയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കാറെടുത്തു താമരശ്ശേരി എത്തിയപ്പോഴേക്ക് താമരശ്ശേരിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് താമരശ്ശേരി ചുരത്ത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പപ്പു ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാമെന്നും പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ടയറല്ല പഞ്ചറായത് മൂന്ന് ടയറ് ഒന്നുപോലെ ഈ മാന്ത്രിക വിദ്യ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെഹ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്ത്രിക വിദ്യ എന്നാണേ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയി ഇവർ വേറൊരു കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു വിധം കോഴിക്കോടെത്തി അപ്പോഴും ടയറ് പോയി ആ വീണ്ടും ഇവരൊരു കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ ചേകനൂർമ്മ പോലെ ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എടപ്പാൾ എത്തിയപ്പോൾ നൂറ് പട്ടി ആ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പോകുമ്പോഴും 
നമ്മുടെ എ പി പട്ടികളെ എണ്ണി നൂറ് പട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും ആകില്ല നൂറ്റി ഒന്നും ആകില്ല കാരണം തിരുവായി കെതിർവായില്ല ഒരു വിധം ഒരു കാറിൽ എത്ര പേര് കൊള്ളും അഞ്ച് മാക്സിമം ആറ് പോട്ടെ ഏഴ് പേര് പട്ടികൾ എന്തിനാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ അങ്ങാടികളിലും ഇങ്ങനെ പട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാവിലെ വെളു വെളുപ്പിനെ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എല്ലും ഇറച്ചിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോരയും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പട്ടികൾ എല്ലാ അങ്ങാടികളിലും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ഇന്നൊരു ലിമിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നുമുണ്ട് ഈ പട്ടികൾ എന്തോ മാന്ത്രിക വിദ്യയിൽ വന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവർ ഒരു വിധം ഇവർ ഇത്ര പേരിറങ്ങിയപ്പോൾ നൂറ് പട്ടികൾ ഓടി അടിവരെ ഇടണം നിങ്ങളതിനെ അങ്ങനെ പട്ടികളോടി ഇവർ ഒരു വിധം അയലക്കാടെത്തി അയലക്കാടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഈ പെണ്ണിനെ അവിടെ മക്കുബറ എന്ന് പറയും ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അയാളെ മയ്യത്ത് കബറടക്കി മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ആ മയ്യത്തിനെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന അതായത് ശവം കിടത്തിയിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് ആ സ്ഥലത്ത് ഈ പെണ്ണിനെ ഇട്ട് അടച്ചു എന്നിട്ട് ഇവർ പുറത്ത് കാത്തു നിന്നു മണിക്കൂറ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് ഈ പെണ്ണ് നെഞ്ചും വയറും ഒക്കെ പിളർന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ മാറിയ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കാറ് കിട്ടുന്ന അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ വന്ന കാറ് മാന്ത്രിക വിദ്യയിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ഒരു യക്ഷിക്കഥ കാണുന്നത് പോലെ പൊലിഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് ഇവർ കാറ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് നടന്നു പോയി എന്നാണ് എ പി പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു മനസ്സിലായി ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്നാണ് ചേകനൂർ മൗലവിയെ കൊന്ന ഒൻപത് പ്രതികളെ സി ബി ഐ കണ്ടെത്തി ഇവരോട് സി ബി ഐ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവർ നൽകിയ സാക്ഷിമൊഴികളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം എവിടെയൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇവർ ചേകനൂർ മൗലവിയെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അയലക്കാട് പോയി അവിടെ ഒരു മരിച്ച തങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചേകനൂർ മൗലവിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മരിച്ചു പോയ മഹാനിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയതോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയ മഹാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹ ആശീർവാദത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് പോയത് എന്നാണ് സി ബി ഐ കോടതിക്ക് ഈ പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴി ഇപ്പോൾ അയലക്കാടും എ പിയും ചേകനൂർ മൗലവിയുടെ കൊലയും ഈ വധവും സി ബി ഐ കോടതി കണ്ടെത്തിയതും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇനിയും ഒരെണ്ണം കൂടി കേൾക്കാം നിന്നിട്ട് മൂത്രം പാടില്ലാത്തുള്ളൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ലിംഗത്തിലൂടെ പോരുന്നതൊക്കെ മൂത്രാക്കല്ലേ അതിലെ പോരിനൊക്കെ നജസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനിക്കിപ്പോ തോഹിറല്ലേ മൂത്രമാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് വകുപ്പ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഏതാണ് അതിന് നമ്മള് എച്ച് ടു ഓ എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചത് രണ്ട് ഹൈഡ്രോജനും ഒരു ഓക്സിജനും ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോജനും ഒരു രണ്ട് ഓക്സിജനും ഒക്കെ ആയാൽ വെള്ളം ആകൂലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതിന്റെ രാസവാക്യൊക്കെ ഞാൻ കുറ്റിയില്ലോ ഇതൊക്കെ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയതുണ്ടാവും ഇത് ഒരു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നതുപോലെ മൂത്രത്തിന് അതിന് ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാസവാക്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഔരിയാക്കൾ വല്ല മൂത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ എച്ച് ടു ഓരോ മറ്റുള്ള നോക്കൂല അല്ല എച്ച് ടു ഓരോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക മൂത്രത്തിന്റെ രാസവാക്യം നോക്കൂല ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ വലിയ പരിശോധന നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മൂത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യല് മൂത്രത്തിന് മൂത്രത്തിന്റേതായ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും അള്ളാൻ ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മുമ്പ് നിന്ന് കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മണം മണം നോക്കിയാൽ ഒരു കുട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ച് ആ പരിസരത്ത് കടക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മളെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരോൽക്കുല്ലേ മഹാനരായ കോയപ്പാപ്പാനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയണേ എന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കോയപ്പാപ്പ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ച് കൂട്ടും പുറത്ത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇറ്റ് പുറത്ത് വരില്ല അവിടുന്ന് വെച്ചും ചെയ്തു കണ്ട അനുഭവസ്ഥരില്ലേ വാസനല്ലോ പിന്നെ
അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പലതും നോക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നും ഹയാത്തുള്ള മഹാന്മാർ നോക്കി നിങ്ങൾ നൂറെണ്ണം ഒരേ ഇരുത്തത്തിൽ അവർ വരിച്ചാലും അവിടെ സുഗന്ധാണുള്ളത് അവർ തൊള്ളേക്ക് വെക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ചാണ് വരുന്നത് അത് വേറെ അത്രമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കും അള്ളാഹു അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇനിയും ഒരെണ്ണം കൂടി കേൾക്കാം എന്തും നമ്മൾ സഹിക്കും കോയാപ്പാപ്പാന്റെ മൂത്രത്തെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കളിക്കരുത് അതിൽ കൂടെ വരുന്നത് എല്ലാം മൂത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകരുത് എന്നാണ് കക്ഷി പറയുന്നത് സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം രാസവാക്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം എച്ച് ടു ഒ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പുതിയ രാസവാക്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ മൊല്ല സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഇദ്ദേഹം കുടിച്ചിട്ട് ശുദ്ധമായ കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്ത് കളയുന്നു നമ്മളൊക്കെ അതിന് മൂത്രം എന്നും യൂറിൻ എന്നും ഒക്കെ പറയും നമ്മുടെ കോയപ്പ മാത്രം പുറത്ത് കളയുന്നത് ശുദ്ധ ശുദ്ധവെള്ളം എന്തിനാ പുറത്ത് കളയുന്നത് ചോദ്യം പാടില്ല അല്ലേ പോട്ടെ നൂറ് സിഗരറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ബീഡി ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ വലിക്കും പക്ഷെ അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കസ്തൂരിയ ആ അത്തറ് അതിൽ നിന്ന് നാണോ എന്നറിയില്ല അത്തറും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല കസ്തൂരി മാനിന് ഇത്രമാത്രം സുഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും അറിയില്ല അത് ചുണ്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് സുഗന്ധമായി മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഷിയാക്കളുണ്ട് അവർ ചുറ്റിനും ഇരുന്ന് മദ്യം കഴിക്കും ചുണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ മദ്യം പാലായി മാറും അത്രേ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ വളർത്തുമകനായ സെയ്ദ് സെയ്ദിൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഒരു തോന്നി അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു ആയത്രയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലിരുന്നിട്ട് സോറി ആക ഏഴാൻ ആകാശത്തിനപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹു കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ആ അങ്ങനെ അള്ളാഹു കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനോട് ഒരു മോഹം തോന്നിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ആയത്തിറക്കാനും മടിക്കില്ല റബ്ബ് ഇനിയും ശുക്ലം അഥവാ സെമൻ മാലിന്യമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിൽ ഇന്നും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാല് മധുഹബുകളാണുള്ളത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ശുക്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാലിന്യമാണ് അതൊരു നെജസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ദേഹത്തും കാണാൻ തട്ടിയാൽ തുണിയിലൊക്കെ തട്ടിയാൽ അത് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അങ്ങ് ശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ നമസ്കാരം ശരിയാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷാഫി വിഭാഗക്കാർ അതായത് വേറൊരു മധുഹബാണ് നാല് മധുഹബുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഹനഫി ഒന്ന് ഷാഫിയാണ് ഈ ഷാഫി മധുഹബുകാർ ഈ ഹനഫിക്കാരെ കളിയാക്കുമത്രേ കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ നെജസിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ച് ഷാഫിക്കാരെ പറയുമത്രേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കെട്ടാമെന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ കാരണം വ്യഭിചരിച്ചുണ്ടായ മകളെ പിന്നീട് കെട്ടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏ വ്യഭിചരിച്ചു അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ടായി ആ കുട്ടിയെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന മധുഹബുകാരാണ് ഷാഫി മധുഹബുകാര് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ പരസ്പരം കളിയാക്കുമത്ര ഇന്നും ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ വലിയ തർക്കങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ കാന്തപുരം തന്നെ എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അവരിത്തരം മഹാന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കൊന്നുമല്ല പോകുന്നത് അയലക്കാട്ട് തങ്ങളെ ഒന്നും വിളിക്കും ഇത് പാവങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അതായത് പാവങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബുദ്ധിയിൽ പാവപ്പെട്ടവർ അവരുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എ പിയിലേക്ക് അടുക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ പണം അവർക്ക് വേണം എന്നിട്ട് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് എ പി വലിയ ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കിയ മൾട്ടി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സ തേടും ഈ പാവങ്ങളാണെങ്കിലോ ഇവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണങ്ങളും കൊണ്ടു കൊടുത്ത് യഥാസമയത്ത് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ തേടാതെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായി ആജീവനാന്തകാലം ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യും അപ്പോൾ മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ പാലക്കാട് തിരുവല്ലാമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു ഫക്കീറുപ്പാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫക്കീറുപ്പാപ്പ മന്ത്രവാദം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ദിവ്യശക്തി ഇത് തന്നെ സിഹ്റ് അതായത് അഭിചാരം മന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയും കൂടോത്രം എന്നൊക്കെ
എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയാമോ ഈ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കേരള നദ നദുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന തന്നെ പലതായി ചിന്നിച്ചു തരിപ്പോ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ മന്ത്രവാദം ഫലിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു ഇവർക്കിടയിലുള്ള തർക്കം ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഫലിക്കുമെന്ന് മറുവിഭാഗം പറഞ്ഞു ഫലിക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ എ പി കൊണ്ടുപോയ അയലക്കാട് തങ്ങൾക്കും കഴിവുണ്ട് എന്നാ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയണത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇവർ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ സി എൻ സ്മരണിക എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരൊരു സോവനീർ ഇറക്കിയിരുന്നു ആ സോവനീറിനകത്ത് ഈ ഫക്കീർ ഉപ്പാപ്പായ തല്ലിക്കൊന്നതിൻ്റെ എല്ലാ രേഖകളും ഡേറ്റ് അടക്കം വർഷമടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുരോഗമന സമൂ സമുദായത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ഒക്കെ അവതരിച്ചത് അവർ പറയണത് എന്നറിയാമോ മേശവലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് അടയ്ക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചടയ്ക്കണം പതിയെ അടയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കരുത് അതിനകത്ത് ജിന്നുകൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും കാരണം പിന്നീട് ഈ ജിന്നുകൾക്ക് എങ്ങാണ് മരണം സംഭവിച്ചാലോ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് പ്രഹരമേറ്റാലോ അവർ പിന്നീട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും അതുപോലെ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല ജിന്നുകൾ നമ്മളെ അപകടത്തിൽ നിന്നും കാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലാണ് അതുപോലെ ജിന്നുകൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും ജിന്ന ചികിത്സയൊക്കെ ഇന്ന് മുജാഹിദുകാർ റിസർച്ച് സെൻറ്ററുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത്തരം രൂപ അത്തരം രീതികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം എ പി കണ്ടെത്തിയത് കൊറോണ കാലത്തെ ബിസിനസ് കച്ചവടം അല്ല ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരുപാട് നഷ്ടം കാരണം ഉദ്ദേശിച്ചത്ര വന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ഒരു കച്ചവട തന്ത്രം അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു ഇപ്പോൾ സിഹിർ ബാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടുണ്ട് ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് സിഹിർ ഈ അതായത് അഭിചാരം മന്ത്രവാദം ഇത് ഫലിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് എണ്ണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിനൊന്നും ഉത്തരമില്ല ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് മാരണമാണ് അഭിചാരം ഇപ്പം അള്ളാഹു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്കില്ല ഇനി അങ്ങനെയുള്ളൊരു രക്ഷിതാവിനെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് നരകം തരും അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷിതാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നരകം തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഉത്തരമില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ നബിയുടെ മുടി കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഓതിയും ഊതിയും കൊടുത്ത് വിറ്റ് കോടിക്കണക്കിന് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ എ പി എ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അരങ്ങു വാഴുന്നത് അപ്പോൾ മാതാ അമൃതാനന്ദമയും ഗുർമീദ് റാം റഹീം സിംഗിനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരക്കാർ വാഴുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെ വളർത്തിയെടുത്തതിൽ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത് മുജാഹിദ് ജമാഅത്തുകാർക്ക കാരണം അവർക്ക് ഇവരെ ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവരെ എതിർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ യുക്തിവാദികളെ എതിർക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസികളെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ന്യൂനത മറ്റൊരു മുസ്ലിം മറച്ചു വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ന്യൂനത നാളെ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കും അപ്പോ ഈ അന്ധവിശ്വാസം തലയ്ക്കു പിടിച്ചിട്ട് ഫക്കീർ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഫക്കീർ ഉപ്പാപ്പയെ ഈ ജമാഅത്തുകാരും മുജാഹിദുകാരും എല്ലാം കൂടെ തല്ലിക്കൊന്നത് പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊച്ചു കേരളക്കരയിൽ മറ്റേ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത് ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി മൂന്ന് മാസമാണ് അയാളുടെ മയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ രണ്ട് മക്കൾ പതിനെട്ട് വയസ്സും പത്ത് വയസ്സും പത്ത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ എ പിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പോക്ക് നോക്കിക്കോണം വാപ്പ ജീവിച്ചു വരുമത്രേ ഇവരിങ്ങനെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുമായി ഈ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉള്ള നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ അധപ്പതിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി
ഇത് എ പി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ ഇത് പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിഷയിൽ നിന്ന് നബിയെ ആരോ മാരണം ചെയ്തു എത്രത്തോളം എന്നാൽ താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അറിഞ്ഞോ എൻ്റെ രോഗം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു എന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടു പേർ എൻ്റെ അടുത്തു വന്നു അവരിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ തലഭാഗത്തും മറ്റേയാൾ എൻ്റെ കാൽക്കലും ഇരുന്നു ഒരാൾ മറ്റേയാളോട് പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ ദണ്ണം എന്താണ് മറ്റേയാൾ മാരണം ബാധിച്ചതാണ് ആരാണ് ബാധിച്ചത് ആരാണ് മരണം ചെയ്തത് അസ്വമിൻ്റെ മകൻ ലബീദ് എന്തിലായാണ് മരണം ചെയ്തത് ചീർപ്പും കടഞ്ഞ പരുത്തിയുടെ ചപ്പുചവറിലും ആ ചപ്പുചവറിലും ആണ് ആൺ ഇന്തപ്പനയുടെ കൊതുമ്പിലുമായി അതെവിടെയാണുള്ളത് മദീനയിലെ ഒരു യഹൂദന്റെ തോട്ടത്തിലെ ദർവാൻ എന്ന കിണറ്റിൽ നബി അവിടം സന്ദർശിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു അതിലെ ഇന്തപ്പനകൾ പിശാചുക്കളുടെ തലകൾ പോലെയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ അത് പുറത്തെടുത്തു ഇല്ല എന്തെന്നാൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് ശമനം നൽകി അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ കിണർ പിന്നീട് മൂടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് നബിക്ക് മാരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കടഞ്ഞ പരുത്തിയുടെ ചപ്പുചവറിലും ചീർപ്പിലും ആൺ ഇന്തപ്പനയുടെ കൊതുമ്പിലുമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് ചെയ്ത ഒരു യഹൂദന്റെ കിണറ്റിലാണ് കൊണ്ടിട്ടത് യഹൂദന്റെ കിണറ്റിലിട്ടാൽ നബിക്ക് ബാധിക്കുമോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഇത് പ്രമാണങ്ങളാണ് ഇന്ന് അനിഷേധ്യമായി മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനിയും ഈ പ്രമാണം മാത്രമാണോ അടുത്ത പ്രമാണവും നോക്കാം സൊഹീഹു മുസ്ലിമാണ് ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് മന്ത്രം എന്നാണതിൻ്റെ പേര് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസാണ് ആയിഷയിൽ നിന്ന് ബനു സുറയക്കിലെ ജൂതന്മാരിൽപ്പെട്ട ലബീബ് ബിനുൽ ലബീദുബിനുൽ അസ്വം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ജൂതൻ നബിക്ക് മാരണം ചെയ്തു ആയിഷ പറയുകയാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നബിക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു പകലോ രാത്രിയോ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഞാൻ മത മതവിധി തേടിയ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് മതവിധി നൽകിയതായി നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ രണ്ടാളുകൾ എൻ്റെ അടുത്തു വന്നു ഒരാൾ എൻ്റെ തലയിലും തലയുടെ വശത്തും മറ്റേയാൾ കാലിൻ്റെ വശത്തും ഇരുന്നു തലയുടെ വശത്തുള്ളയാൾ കാലിൻ്റെ വശത്തുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഇയാൾ തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു ഇയാളുടെ രോഗം എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു മാരണമേറ്റിരിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ ആരാണ് ഇയാൾക്ക് മരണം ചെയ്തത് അയാൾ ലബീദ് ബിനുൽ അസ്വം മറ്റേയാൾ എന്തുപയോഗിച്ച് അയാൾ ചീർപ്പിലും ചീകുമ്പോൾ കൊഴിയുന്ന മുടിയിലും ഫലമില്ലാത്ത ഈ തപ്പനയുടെ പാളയിലും മറ്റേയാൾ അതെവിടെയാണ് അയാൾ ദുഅർവാനിലെ കിണറ്റിൽ ദർവാൻ നാണേ ബുഹാരിയിലുള്ളത് ആയിഷ പറയുകയാണ് നബി തൻ്റെ അനുചരന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു പറ്റമാളുകളോടൊപ്പം ചെന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു അല്ലയോ ആയിഷ അള്ളാഹുവാണ് അതിൽ വെള്ളം അതിലെ വെള്ളം മൈലാഞ്ചി കലർന്നതുപോലെയുണ്ട് അവിടത്തെ ഈന്തപ്പന പിശാചുക്കളുടെ തലകൾ പോലെയും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് കരി അങ്ങ് അത് കരിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് സുഖം നൽകിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളിൽ വല്ല കുഴപ്പവും ഇളക്കി വിടുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നോട് അത് കുഴിച്ചു മൂടാൻ കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് മുസ്ലിമിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഈന്തപ്പനയൊക്കെ പിശാജിൻ്റെ തല പോലെയാണുള്ളതെന്ന് പിശാജിനെ മുഹമ്മദ് നബി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിശാജിൻ്റെ തല പോലെയാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ തെളിവെന്താണ് ഇവിടെ മാരണം ബാധിച്ചു എന്നാണ് കൂടോത്രം മന്ത്രവാദം ആഭിചാരം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ബാധിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം 
പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചെയ്തത് മറന്നു പോകുന്ന വിധം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രമാണവും കാണിക്കാം സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അബൂഹറിയറിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു നരകകാരികളായ ഏഴു വൻ പാപങ്ങളെ നിങ്ങൾ വെടിയുക സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂരെ ദൂതരെ അവയേതാണ് നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കൽ മാരണം ന്യായമായല്ലാതെ കൊല്ലരുതെന്ന് അള്ളാഹു വിലക്കി ആത്മാവിനെ വധിക്കൽ പലിശ തിന്നൽ അനാഥയുടെ മുതൽ തിന്നൽ അവിശ്വാസികളോട് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കളയൽ ചാരിത്രവതികളും സത്യവിശ്വാസിനികളും ഓർക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തതുമാ ചെയ്യാത്തവരുമായ വനിതകളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയൽ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആകെ ഉള്ള ശീലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനുള്ളത് പോലെയുള്ള കഴിവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് തന്നെയല്ലേ രോഗം വന്നപ്പോൾ ഓടി ഒരു മഹാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് രണ്ടാണ് മാരണം അതായത് പൈശാചികമായ മാർഗത്തിലൂടെ ആഭിചാര ക്രിയകൾ ചെയ്യുക അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ലവരായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയാം അതിവരെമ്പാടും പറയുമല്ലോ പലിശ തിന്നുക മുപ്പത്തിയാറ് തവണ സ്വന്തം മാതാവിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പലിശയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പണയം വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ലോൺ എടുക്കുന്നവർ വണ്ടിക്ക് ലോൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എന്തെല്ലാം ലോണുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രമാണത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ഇനിയും കാണിക്കാം ഇത് സൊഹിഹുൽ ബുഹാരിയാണ് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പേജാണ് അതിലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ആയിഷ പറയുന്നു തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയ്ക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി അവിടത്തേക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലുള്ളത് നബിക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഖുർആാനിലും ഉണ്ട് തെളിവുകൾ നബിക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് മൂക്കിൽ കൈവെക്കണ്ട പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ട് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രമാണങ്ങളാണ് ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് വിമർശിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉള്ളതേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മുടിവെള്ളം അതിനും തെളിവുണ്ട് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് നബി ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നബിയുടെ ഒരു ഭാഗം മുടി മുട്ടയടിച്ചു അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടും ഒരു ഭാഗം മുട്ടയടിച്ചു എന്നിട്ട് തൊലഹത്തിനെ വിളിച്ചു എന്നാ അക്കസിം ബിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണോ എ പിയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ അതിന് നമുക്ക് തെളിവ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നാളെ വേറൊരു എപ്പിസോഡുമായി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്